എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എവിടെയാണ് നിങ്ങളൊരു എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ നിൽക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് നല്ലതാണ് കേട്ടോ നല്ലതാണ് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജോഹാനെ ജോഹാൻ ഉണ്ട് ജോഹാൻ എങ്ങനത്തുണ്ടോ ആ ജോഹൻ എങ്ങനെയാടാ ഏ എന്ത് പറ്റിയടാ പഠിത്ത ട്രാക്ക് മാറി പോയില്ലടാ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നാണല്ലോ എന്ത് പറ്റി കേട്ടുന്നില്ലടാ സൗണ്ട് അല്ല നിനക്ക് ക്ലാസ് നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ പിന്നെ എന്താ മോനെ എങ്ങനെ മാർക്ക് കിട്ടുന്നില്ലടാ എക്സാം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു എഴുതിക്കോണോ കേട്ടോ എക്സാമിന് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയേ പിന്നെ ഇവിടെ ഷഹന എവിടെ മോളെ ഷഹന ഷഹന കുറെ പിന്നെ ലീവ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു മോളെ അല്ലെ ഷഹന ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ പോയിന്റ് കുറവുള്ളവരൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു പരിധി വരെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതിനോട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൽ ആയിരിക്കും എക്സാമിന്റെ മാർക്കും എന്നാണ് അല്ലെ ഇതിൽ മാർക്ക് കൂടുതലുള്ളവർക്ക് എക്സാമിന് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ മാർക്ക് കുറവുള്ളവർ എക്സാമിന് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യട്ടോ ഇരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ആരെങ്കിലും പരാതികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ വീടുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഇടാത്ത അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഓക്കെ അല്ലേ ആ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് ഒരെണ്ണത്തിനായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടാതെ പോയുള്ളൂ ഏതില്ല ഇന്നലെയാണോ ഇന്നലെ ഏതാ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെയാ അല്ല മിനിഞ്ഞാന്നത്തെയാന്ന് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് ഡേയിൽ ശരിയല്ലേ മൂന്നെണ്ണം അല്ല പക്ഷെ ഓവറോൾ എനിക്ക് ഒരെണ്ണം കിട്ടാതെ പോയുള്ളൂ എന്റെ എല്ലാം ശരിയായിരുന്നു ശരിയായിരുന്നു <laughs> 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 
ഞാനത്തെ അറിയില്ല എല്ലാം ശരിയായിരുന്നു ആകെ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്ര തെറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ തെറ്റിട്ടില്ലടാ ഇന്നലെ തെറ്റിട്ടില്ല ശരിയായിരുന്നു പക്ഷേ <laughs> 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 എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണാണ് തെറ്റിയിട്ടുള്ളൂ സാറ് മൂന്നെണ്ണത്തിനാണ് മാർക്ക് ഇടാത്തത് ഒന്നത്തിന് മാർക്ക് ഇന്നലെ രണ്ടും ചെയ്തായിരുന്നു മിനിഞ്ഞാണത്തേല് ഒരെണ്ണത്തിന് മാർക്ക് സാർ ഇട്ടിട്ടില്ല ഫാത്തിമ സൂറയുടെ ഇന്നലത്തെ രണ്ടാം ശരിയാണോ മോളെ സാർ ഇന്നലത്തെ വൺ ബൈ വിടെ മാത്രമേ തെറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അതിന് മുന്നേ മിനിഞ്ഞാന്ന് മിനിഞ്ഞാന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഇട്ടിട്ടുള്ള അല്ലേ ആ മിനിഞ്ഞാന്നൊക്കെ എല്ലാം ശരിയായിരുന്നു ശരിയാണ് ആ പിന്നെ മിനിഞ്ഞാന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇട്ട് കേട്ടോ സാർ ഇന്നലെ ഇട്ടില്ല ആരാ സഫ്ന ഇട്ടില്ല എവിടെ സഫ് ഈ മാർക്കിന്റെ അവിടെ ഇട്ട് അതല്ലല്ല ഞാൻ ഷീറ്റിൽ ഇടണം ഷീറ്റിൽ ഇടണം ോക്കാം എനിക്ക് രണ്ടു മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് മൊത്തത്തില് ഒരെണ്ണ തെറ്റിട്ടുള്ളൂ സാർ രണ്ട് സീറോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ മാത്രമേ തെറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റാണ് ഇന്നലത്തെ ഓരോ ശരിയാണോ അല്ല ഇന്നലത്തെല്ലാം കറക്റ്റാ 
മൂന്നെണ്ണത്തിനുള്ള ോ എന്റെ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയാണ് ഇന്നലത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനും മിനിഞ്ഞാന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനും വെച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയാണ് എന്റെ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനാശരിയാ അവിടെ തെറ്റല്ല ആകെ ഒരു പ്രാവശ്യം തെറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് തേർഡ് ആക്ടിവിറ്റിയാ ഫസ്റ്റ് ഡേയില് ഫസ്റ്റ് ഡേയില് തേർഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കേ സർ ഏയ്ലേ സർ ആ പറ ആ മൊത്തത്തിൽ നാല് ഒന്ന് തെറ്റിക്കണേ ഇല്ല അഞ്ച് ഒന്ന് തെറ്റിടാൻ ബാക്കി ഉണ്ട് നിനക്ക് ഏതാ അറിയോ നാലിനെ തെറ്റിയാ നാലിനെ തെറ്റിക്കണേ അപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണം തെറ്റിട്ടാണ് നിനക്ക് ഏതാ തെറ്റിയെന്ന് അറിയാമോ 
പിന്നെ മിനിഞ്ഞാന്ന് ഓരോന്ന് വെച്ച് പോയി ശരിയല്ലേ മാനസിക സംഘർഷം ഉണ്ടോ ആരാണ് ഇന്നലെ രണ്ട് ചോദ്യം അതില് രണ്ട് ശരിയാണോ ഇന്നലത്തെ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയായിരുന്നു മറ്റേ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ മേലേക്കും സ്ക്രോൾ ചെയ്യോ ആ 
ഇന്നലത്തെ ഫസ്റ്റ് വൺ ശരിയായിരുന്നോ ഇന്നലത്തെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് വൺ ആയിരുന്നോ പിന്നെ വേറെ തെറ്റായിരുന്നു <laughs> 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 അല്ലാണ്ട് ചിലവരൊന്നും പോയിട്ടില്ലോ അണ്ടാനും തെറ്റിപ്പോയായിരുന്നു അതല്ലാണ്ട് ചിലവരൊന്നും പോയിട്ടില്ലോ എടാ എടാ അത് ഞാൻ ഷീറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാ ഇതില് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാത്തതാണ് എനിക്ക് ഒരുമിച്ച് എൻട്രി ചെയ്യാലോ എപ്പോഴും മാറ്റണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ ഞാൻ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം മതി ഇനി എല്ലാം ബുക്ക് ഇടുതേ ഇതിൽ എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഉള്ളവരെ ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി ഉള്ളവരുണ്ട് ഈ ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഒന്ന് അടുത്ത പറയാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്യാണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടോ മറുവ ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റിയാ മോളെ ചെയ്തേ മറുവ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ മറുവ ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തിലത്തെ എന്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം തെറ്റി ഏതാ ഫോക്കസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ മോളെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ 
മറുപടി ഫോക്കസ് ശരിയാണോ ഫസ്റ്റ് ദിവസത്തെ അത് മുട്ടിലാണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു സാർ അതെ അപ്പൊ മൂന്നര മൂന്നരത്തിൽ എത്ര ശരിയാണോ അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഡേ നാലണം മൂന്നരത്തിൽ നാല് ശരിയാണ് അല്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡേ അപ്പൊ രണ്ടണം ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ രണ്ടണം ഓക്കേ സെക്കൻഡ് ഡേയിലോ ഓർക്കുന്നത് റേഡ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഈ മറ്റേ കോൺഗീവിന്റെ ബാക്കി കേസുകളൊക്കെ വരച്ചില്ലേ ശരിയായിരുന്നു <laughs> 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 ആമരയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ആയിട്ട് ശരിയായിരുന്നു ആമര പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ശരിയായിരുന്നോ എന്താണ് <laughs> 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 കേട്ടോ <laughs> 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 ചെയ്യടാ ചെയ്ത് പെട്ടെന്നാണോ പെട്ടെന്നാണ് സഫാൻ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ആവണേ കേട്ടോ സഫാൻ ഒന്ന് ഉഷാറായി വരാനുണ്ട് കേട്ടോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവർ ആംബുലൻസ് കേട്ടോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവർ ആംബുലൻസ് അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ക്വസ്റ്റിൻ വായിച്ചെടുത്തോളൂ കേട്ടോ ക്വസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ വേണം പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ഫൈൻ ദി നേച്ചർ പൊസിഷൻ സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് എന്നാണ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടും അത് പക്ഷെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതി കേട്ടോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട
വി ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വരുമായിരിക്കും അല്ലെ വി ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വരുമായിരിക്കും അല്ലെ നല്ല അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം അല്ലെ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഇനി ഫൈൻ ദ ഇവരവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു സെന്റിമീറ്റർ ടോൾ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിനായിരിക്കും ഈ ഹൈറ്റ് തരുന്നേ നമുക്ക് ആ ഹൈറ്റ് കൂടി അവര് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത ഹൈറ്റ് കൂടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ എം ഇ സിഗലിന്റെ എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എം ഇ സിഗലിന്റെ വി ബൈ യു ഉണ്ട് എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ എച്ച് അവർ തന്നില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എച്ച് അവർ തന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ വരെ കണ്ടാൽ മതി പക്ഷെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് അവർ തരുന്നത് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് കാണാൻ വേണ്ടിട്ടാന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടാവും കേട്ടോ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ചെയ്തോ അതാണ് ഫൈൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമുക്ക് ഒബ്ജക്ടിന്റെ സൈസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമേജിന്റെ സൈസും കണ്ടുപിടിക്കണം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് തരാണ്ട് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അമേക്ക് പരാതികളൊന്നുമില്ല മേഡം മാർക്കൊക്കെ ഓക്കെ ആണോ കറക്റ്റ് ആണോ കഴിഞ്ഞോടാ കഴിഞ്ഞോ പെട്ടെന്നാണ് പെട്ടെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കൂ കണ്ടുപിടിക്കൂ ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു ട്വന്റി മാർക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെ ഇത് കുറെ പരിപാടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്വന്റി മാർക്ക് അഫിത കൈതാതി കൊടുക്കും കുറെ പരിപാടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ട്വന്റി മാർക്ക് ഇതിന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ മതി ഇത്ര സമയം പോരടാ ഇത്ര സമയം മതി ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നതല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പോരെ ഇത്ര സമയം മതി മുപ്പത് പേരോളം ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആൻസർ പറയുമ്പോ കുറെ പേരോടെ കുറയും ഏർ നോക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ വേണം ആ മതി ആ ഒരു മിനിറ്റിൽ എന്താ കാണിക്കാൻ വേണം നോക്കാൻ നോക്കി കേട്ടോ എന്നാ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ ഞാൻ തന്നു പോട്ടെ മതിയില്ല മതിയില്ലേ 
ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടേണ്ടത് പ്ലസ് തേർട്ടി ആണ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഹൈറ്റ് കിട്ടേണ്ടത് മൈനസ് ഫോർ നേച്ചർ റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ആൻഡ് ലാർജ് ഓക്കെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കിട്ടേണ്ടത് മൈനസ് ടു ഓക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാവോ ബുക്കിൽ കാണിച്ചു തരണം കേട്ടോ ബുക്കിൽ കാണിച്ചു തരാം ബാക്കിയുള്ളവർ കാണിച്ചു തന്നെ എത്ര പേര് കറക്റ്റ് ആക്കിട്ടുണ്ടോ ഇരുപത്തിനാല് പേര് കറക്റ്റ് ആക്കിട്ടുണ്ടോ കറക്റ്റ് ആക്കിയവർ എല്ലാവരും ബുക്ക് നേരെ പിടിക്കുക ആൻസർ നോക്കാം മൂന്ന് ആൻസർ നോക്കാം ഒന്ന് എഴുതാൻ പോരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ആ തെറ്റിയവർ അത് തെറ്റിയവർ തിരുത്തിക്കോ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് എഴുതിയാലും മതി കുഴപ്പമില്ല ഇത് വെറുതെ കോപ്പി അടിച്ച് എഴുതണ്ട എടാ ശിബിനെ ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്യാ തെറ്റിക്ക് ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ തെറ്റിക്ക് ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്യാ തെറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് കാണിക്കാം ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാം ആദ്യമിൻ എന്താ ആദ്യം ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ബോധം ഇല്ലാണ്ട് ഇരിക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ ആ തെറ്റിങ്കിൽ മനസ്സിലായാലും തെറ്റിങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യാ ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്യാ തെറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ബുക്ക് കാണിക്കാം പെട്ടെന്നാവട്ടെ ബാക്കി അപ്പുറത്താണോ എടാ ജോഹാൻ ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ചാ ബുക്ക് ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ചാ ആൻസർ കാണണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ആ ഓക്കെ എടാ ആൻസർ കാണുന്ന രീതിക്ക് പിടിക്കും ആൻസർ കാണുന്ന രീതിക്ക് കേട്ടോ ആ മൂന്ന് ആൻസർ കാണുന്ന രീതിക്ക് ബുക്ക് പിടിക്കാം അല്ല നീ ആൻസർ ഒന്ന് പൊക്കി പിടിച്ചാൽ മതി പറയാം ബുക്ക് പൊക്കണേന് ഒരു തടസ്സം എന്താ ആപ്പായാലും ആ ആ അതെ അതെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ നോക്കിക്കോട്ടെ നോക്കിക്കോട്ടെ ആ മൈനസ് ടു എടാ ടു ആണല്ലോ കിട്ടിയേക്കുന്നത് മൈനസ് ടു അല്ലേ കിട്ടണ്ടേ അതിന്റെ തെറ്റിപ്പോയത് ബാക്കി കാണിച്ചാ ബാക്കി എല്ലാരും കാണിച്ചു നോക്കട്ടെ ഈ മറവിക്ക് ടു അല്ലേ മോളെ കിട്ടിയേ രണ്ട് വിർച്വൽ ഇറക്റ്റ് എല്ലാർക്കും നല്ലേ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നേ അതിന് പിന്നെ കൈ പൊക്കുന്ന എന്തിനാ റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് എല്ലാർക്കും നല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കാണുന്നില്ലേ എങ്ങനെ അതിലവിടെ മൈനസ് എവിടെ മോളെ മൈനസ് ചെയ്യാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ അല്ല മോളെ അപ്പൊ അത് തെറ്റി മോള് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മോള അവിടെ വിർച്വൽ ഇറക്റ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും എഴുതിയത് ഓക്കെ അതാ ടു വന്നോണ്ടല്ലേ വിർച്വൽ ഇറക്റ്റ് എല്ലാവർക്കും എഴുതിയേ കേട്ടോ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം പരിഗണിക്കാം കേട്ടോ ജോഹാനെയും മറവേനെയും പരിഗണിക്കാം അവരൊരു മൈനസ് പോയതല്ലേ പരിഗണിക്കാം കേട്ടോ സിമ്പിൾ ഓവർ ആൻഡ് ചെയ്യാം ആർക്കാണ് ബാക്കിയല്ല എഴുതിയ ഞാൻ പറയട്ടെ ആ ടു വരെ കിട്ടിയിട്ടേ കുഴപ്പമില്ല നേച്ചർ പോക്കോട്ടെ ആ അതുവരെ കിട്ടിയിട്ട് ബുക്ക് കാണിച്ചോ മറവ് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ആൻസർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ബുക്ക് കാണിച്ചു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അതാ മൈനസ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കണം ഇത്ര പേരല്ലേ കറക്റ്റ് ഉള്ളു അല്ലെ എത്ര പേരുണ്ടോ അപ്പൊ പതിനേഴ് പത്തൊമ്പത് പേര് അല്ലെ ഓക്കെ ഫൈൻ ബുക്ക് കാണിച്ച് നേരെ പിടിക്കും കേട്ടോ ബുക്ക് നേരെ പിടിക്കണേ ആൻസർ കാണുന്ന രീതിക്ക് ആ പറഞ്ഞോടാ സാറേ എച്ച് ഐ ബി എച്ച് ഒ എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ഇട്ടൊരു വാക്കി കറക്റ്റാണ് 
അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് ഫുൾ ആയിട്ടല്ലേ നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ എച്ച് ഐ ബി എച്ച് തിറ്റിങ്ങിൽ അതിന്റെ അടുത്ത് അതിന്റെ മാർക്ക് പോകൂലേ എക്സാമിനാണെങ്കിൽ അത് പോകും എച്ച് ഐ ബി എച്ച് തിറ്റും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മാറി പോകും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേച്ചർ മാറ്റി എഴുതും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കൊസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്ക് ഈ കൊസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു മാർക്ക് പോയി അപ്പൊ ഈ കൊസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കൊസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഫുള്ള് കറക്റ്റ് മാത്രം ബുക്ക് കാണിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എങ്ങനെയാടാ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മാത്രം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എച്ച് ഐ വെച്ചോ തെറ്റിയവരുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ശിബിൻ ശിവനല്ലേ പറഞ്ഞേ ശിവനല്ലാണ്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എച്ച് ഐ ബി എച്ച് തെറ്റിപ്പോയവര് ശിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശിവിനുണ്ട് അഫ്രയുണ്ട് പിന്നെ ആരാ ശിവിനും അഫ്രയും മാത്രമല്ല ഉള്ളൂ അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒരു പത്ത് പോയിന്റ് കൊടുത്തേക്കാം അറക്കിയാൽ താഴെ വിരോധം ഉണ്ടോ എച്ച് ഐ ബി എച്ച് വരെ ശരിയാക്കിയ പത്ത് പോയിന്റ് കൊടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലെ ശിവിനും അഫ്രയ്ക്കും അന്ന് ബുക്ക് കാണിച്ചില്ല ഇത്ര സമയം കൊടുക്കില്ല ശരിക്കും പറ്റില്ല കാരണം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് കിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് അതുകൊണ്ടാ കേട്ടോ ആ ബുക്ക് താത്തി ബുക്ക് വെച്ചിരുന്ന ഒരു ബുക്ക് താത്തി ബുക്ക് താത്തി ആ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ആൻസർ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള ആൻസർ നോക്കുന്നേ ഷിബിനും അഫർ അല്ലേ ഇനി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഫുൾ ഫൈനൽ ആൻസർ നമുക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇടയ്ക്കുള്ള ആൻസർ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര സമയം കിട്ടുമല്ലേ അല്ല അത് വേണ്ട ഫൈനൽ ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിലും മാർക്ക് കേട്ടോ പറഞ്ഞോ ശിബിന്റെ പകുതി ശരിയാണ് അഫ്രയുടെ പകുതി ശരിയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളവർ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു അത് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ടു സെന്റിമീറ്റർ ടോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെന്റിമീറ്റർ പ്ലസ് ആണ് ഒബ്ജക്ട് ആയിട്ട് ഓൾവേസ് ആസ് പോസിറ്റീവ് അടുത്ത എന്താ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് പെർപെന്റിക്കുലർ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നമ്മൾ എന്ത് വാല്യൂ എഴുതുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്ത് വാല്യൂ എഴുതുമ്പോഴും സൈൻ നോക്കിക്കൊള്ളും കേട്ടോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിന്റെ സൈൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ആണോ കോൺഗേവ് ആണോ നോക്കിയിട്ടാണ് അല്ലെ കോൺവെക്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സൈൻ എന്തിടാം കോൺവെക്സ് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ടെൻ ഇടാം പ്ലസ് ടെൻ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പ്ലസ് ടെൻ അതൊക്കെ എഴുതി വെക്കണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോ കേട്ടോ കോൺവെക്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിന് പോസിറ്റീവ് വരാനുള്ള കാരണം ഇനി എന്താ അടുത്ത എന്താ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദി ഒബ്ജക്ട് ഫ്രം ദ ലെൻസ് ക്യൂടെ വാല്യൂ ക്യൂടെ വാല്യൂസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ഫൈൻ ദ നേച്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് നമുക്ക് ബി ആണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ലെൻസ് ഫോർമുല വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 by v minus 1 by u. 1 by v കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ബൈ യുവിന് എടുത്തിട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇടുക അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ ബൈ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഓക്കെ വൺ ബൈ എഫ് എത്രയാ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ തെറ്റിയവർ തിരുത്തിക്കോട്ടോ തെറ്റിയവർ എന്റെ കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ചെയ്യാൻ സമയമില്ല വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം വേണേൽ ഈ രണ്ടിനെ അങ്ങോട്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങോട്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സെയിം ആയിക്കോളൂ അതായത് ടെന്നിനെ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീനോട് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീനെ ടെന്നോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഡിനോമിനേറ്റ് സെയിം ആയി അത് തന്നെ മേലിലും ചെയ്ത ആൻസർ ആണ് മനസ്സിലായോ അതായത് ഇവിടെ ഇതിനെ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നും ഇതിനെ ടെന്നോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പൊ ഇവിടെയും ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ അപ്പൊ എന്ത് വരും മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കണ്ടോ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി തിരിച്ചിടുമ്പോ തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ
ഓക്കെ അപ്പൊ ചെയ്തു വരുമ്പോ എത്ര വരും ഒരു നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ഒരു നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടെൻ എപ്പോഴും വലിയ നമ്പറിന്റെ സൈൻ അപ്പൊ എന്ത് വരും മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ അത് തന്നെ ആൻസർ വരും മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബിയുടെ വാല്യൂ ബിയുടെ വാല്യൂ ഇസിക്കൽ ടു തിരിച്ചു കാണാം മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ മൈനസ് ഫൈവ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ അടുത്ത മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി ബൈ ക്യു ആണ് തേർട്ടി ആണ് ഒബ്ജക്ട് ഇമേജിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്തോ ആയിരുന്നു ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ അല്ലെ ആണോ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണോ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സോറി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ എന്ത് വരും മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി മൈനസ് ടു വരും ഈ മൈനസ് ടു എന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാവും നെഗറ്റീവ് എന്ന് എനിക്ക് ഇത് റിയൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും ടു എന്ന് എനിക്ക് ഇത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാവും റിയൽ ആണെങ്കിൽ ദ ഇമേജ് ഇസ് ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഇൻവേർട്ടഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ആൻഡ് എല്ലാവരും ഇമേജ് ഇസ് ഫോം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ അവര് ക്വസ്റ്റിൽ അവർ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് തന്നോണ്ട് മാത്രം ഇതില്ലാതെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇത് ഇല്ലാണ്ട് സൈസ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്താറുണ്ട് പക്ഷെ ക്വസ്റ്റിൽ അവർ സൈസ് തരുന്നത് നമുക്ക് സൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇമേജിന്റെ സൈസ് അല്ലെ തരേണ്ട കാര്യമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കൂടി കണ്ടുപിടിക്കുക ഹൈറ്റ് കൂടി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ ഓക്കെ എം എത്രയാ മൈനസ് ടു എച്ച് ഐ എത്രയാ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അവർ തരില്ല എച്ച് ഒ എത്രയാണ് എച്ച് ഒ രണ്ടാണല്ലേ ആയിരുന്നു രണ്ടാണോ രണ്ടല്ല ഫൈവ് ആണല്ലേ അല്ല രണ്ട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ രണ്ടാണ് ഇത് അങ്ങ് നേരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് എത്ര കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ ഈ മൈനസ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോയിലും താഴെയാണ് ഹൈറ്റ് എന്നാണോ ആണോ എന്നാലും ചോദിച്ചോട്ടെ സീറോയിലും താഴെയാണ് ഹൈറ്റ് എന്നാണോ അല്ല ആ മൈനസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത് താഴേക്കാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് എന്നൊരു മീനിങ് ആ മൈനസ് ഫോർ കേട്ടോ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ അതിന്റെ മാഗ്നറ്റ് ആണ് അതിന്റെ വലിപ്പമാണ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ പറയുന്നത് ഓക്കെ ചെയ്തോളൂ ചെയ്തോളൂ ശരിയായവർക്ക് എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ തെറ്റി ഇവര് എക്സാമിന് ശരിയാക്കാം കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ അല്ലടാ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചത് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ മാറിയിട്ടാ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ എഴുതിയാ മതി ഇമേജ് ഇസ് ഫൗണ്ട് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ എവിടെയാ റൈറ്റ് ആണോ ലെഫ്റ്റ് ആണോ പ്ലസ് അല്ലേ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് ദി ലെൻസ് എഴുതിയാ മതി കേട്ടോ എവിടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലടാ അങ്ങനെയാണെ അവർ പറയും റേഡാഗ്രം വരയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ അവർ പറയും കേട്ടോ റേഡാഗ്രം വരച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ല നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാമിനെ മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യമാണ് പ്രോബ്ലം തന്നിട്ട് അതിന്റെ താഴെ റേഡാഗ്രം കൂടി വരയ്ക്കാൻ പറയും അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ആ പറ പറ അപ്പൊ ഈ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ ഈ തെറ്റിയവർ ആ കൈ താത്തേക്കുന്നവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാ തെറ്റി തിരിച്ച് നിങ്ങൾ അത് എന്താന്ന് മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണ് ആ പറ പറ ആ നല്ല പണി വേണ്ടാ അത് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത് മാർക്ക് കൊടുക്കാം ആ ശരി ശരി അവന് പത്ത് കൊടുക്കാം ജോഹാന് പത്ത് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ അവൻ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ പത്ത് കൊടുത്തേക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്തത് അതിന് ഞാൻ മറക്കണ്ട ആ അതൊക്കെ ബ്ലണ്ടർ അല്ല അതൊക്കെ ഭയങ്കര ബ്ലണ്ടർ ആയി ഒന്നും മറക്കാനല്ല കോൺഗ്രീവ് കോൺവെക്സ് കുസിലെ ഒരു വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രീവ് ആണോ കോൺവെക്സ് ആണോ ഇനി ആർക്കാ ഇനി ആരും ഇല്ലോ എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാനാ പറഞ്ഞേ ഇസ പ്രശ്നം ഇത് മൊത്തം പ്രശ്നം ആ ഓക്കേ 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 എടാ ഇനി കേട്ട ശരിക്കും കേട്ടോ ഫൈൻ
ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വരാം ഞാൻ അപ്പത്തേക്ക് എന്റെ പണിയൊക്കെ ഈ പോയിന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരാം
ഓക്കെ തിരിച്ചു വരാം എടാ മുഹമ്മദ് ആസാദ് നീ എന്നടാ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാരും ബുക്ക് കാണിക്കുമ്പോ ഏ മുഹമ്മദ് ആസാദ് നീ ഒന്ന് നോക്കി നീ തന്നെ നിന്നെ ഒന്ന് നോക്കി എല്ലാരും ബുക്ക് കാണിക്കാണ് നീ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ഇരിപ്പ് നോക്കി കണ്ടാ ഇതൊക്കെ ചുമ പറയണയാണോ ഇതൊക്കെ ഏ അല്ല അവിടെ നോക്ക് അല്ല ആരും ഓർക്കണല്ലോ ആ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത എത്ര വരാ പതിനേഴ് പത്ത് പത്തൊമ്പത് പേര് ഓർക്കുന്നില്ലല്ലോ അസാദ് മാത്രം ഓർക്കുവാണ് ഈ അത് ഈ ഓർക്കല കുഴപ്പം അസാദിന്റെ ഈ ഓർക്കലാണ് ഏറ്റവും കുഴപ്പം എന്താ അസാദ് ശരിയാണ് തെറ്റാണ് ഞാൻ എന്താ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ബുക്കും കാണിച്ചിട്ടില്ല ആ അവന്റെ പോയിന്റ് ഓർമ്മ കുറയ്ക്കുമ്പോ അവന് ആ ഓർക്കലൊക്കെ മാറിക്കോളും കേട്ടോ ഇന്ന് പോയിന്റ് ഇല്ല നിനക്ക് അസാദിന്റെ പോയിന്റ് കൊടുക്കണോ എക്സാമിനും ഇതേ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ എക്സാമിനും ഇതേ മാർക്ക് ഏടാ നാളെ നാളെ നിങ്ങക്ക് ഇതേ ടൈമിൽ മാത്സിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നാളെ ഇതേ ടൈമിൽ മോർണിംഗിൽ മാത്സിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുവേ ഓക്കെ ഇതിന് മാർക്ക് കിട്ടാത്തവരുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ആൻഡ്രൈസ് നോക്കി മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ആർക്ക് ആ ഹിബക്ക് ആ ഹിബയുടെ അവനെ കൈ കണ്ടില്ലല്ലോ ആ ഓക്കെ ഹിബക്ക് മാർക്ക് കിട്ടണ്ടല്ലോ മോളെ ഫിതക്കാണോ ആ ഫിതക്ക് ആ ഓക്കെ ഋഷിന പറഞ്ഞോളാ പറഞ്ഞോ കേക്കുന്നില്ല ഒന്നൂടെ പറയാം ഫാറൂഖിക്ക് മാർക്കില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഋഷിയുടെ മാറിപ്പോയതായിരിക്കും പർവതി പർവതിക്ക് മാർക്കില്ല അല്ലെ പർവതിന്റെ തെറ്റായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചോ ഈ ഇവന് കയറി കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്തിനെ ആരെങ്കിലും കയറി കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ബസ്സിന്റെ കയറി കിടക്കുന്നില്ലടാ ബസ്സിനെ പരാതി എന്തിനാ ബസ്സിനെ ബാക്കി എല്ലാവരും കറക്റ്റ് അല്ലേ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണല്ലോ അല്ലെ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി കേട്ടോ വീണ്ടും ഒരു പ്രോബ്ലം ഇത് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് കേട്ടോ മാർക്കുള്ളൂ ഈ ഓർമ്മ ശരിയായവര് പകുതി ശരിയായവര് കാലി ശരിയായവര് അങ്ങനെ വേണ്ട കേട്ടോ ഫുൾ ശരിയാണെങ്കിൽ മാർക്ക് കാരണം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് തന്നെ അര മാർക്ക് അര ഒരു മാർക്ക് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ പത്തിരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ ഏ അപ്പോ അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് എല്ലാം ശരിയാണെങ്കിൽ മാത്രം മാറും പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ആദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്തു കേട്ടോ ആ 
അപ്പൊ ലെൻസ് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഓരോ വാല്യൂ എഴുതുമ്പോഴും ഓരോ വാല്യൂ എഴുതുമ്പോഴും അതിന്റെ സൈൻ നോക്കാം കേട്ടോ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പെട്ടെന്നായിക്കോട്ടെ ക്വസ്റ്റിൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞോടാ ക്വസ്റ്റിൻ എല്ലാരും എഴുതി കഴിഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പോയിന്റിൽ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ് എടുത്തേക്കുന്നത് അഫ്സറിന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അഫ്സർ ഇതുവരെ അഫ്സർ ആണ് കേട്ടോ അല്ല നോറിനുണ്ട് നൂറ്റി നാപ്പത് നെഫിയ നൂറ്റി നാപ്പത് നിഹ്മ നൂറ്റി മുപ്പത് പാർവതി നൂറ്റി മുപ്പത് പിന്നെ സഫ്ന നൂറ്റി മുപ്പത് ഇവരൊക്കെയാണ് സെഞ്ചുറി അടിച്ചവര് സെഞ്ചുറി അടിച്ചവർ ഇനി ഉണ്ട് സെഞ്ചുറി പിന്നെ അടിച്ചവരായിരിക്കാം ആ കുറെ പേരുണ്ട് കുറെ പേരുണ്ട് ഇപ്പൊ ശരിയാക്കാത്തവർ എക്സാമിന് ശരിയാക്കി പ്രതികാരം വിട്ടാ കേട്ടോ എന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാം അതുപോലെ താഴേക്ക് നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക മുന്നോട്ട് വരിക എങ്ങനെയാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഏതാ ഏതോന്നല്ല മാഗ്നിഫിക്കേഷനാ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്താൽ മതി കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്മിൽ ആക്കാൻ പറ്റും ഡെസ്മിൽ ആക്കി വെച്ചോ കേട്ടോ ഡെസ്മിൽ ആക്കി വെച്ചോ അതായിരിക്കും നല്ലതോ ഡെസ്മിൽ ആക്കി വെച്ചോ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചിപ്പ് കൊടുത്തു പോണം പ്രോബ്ലം കൊടുത്തു ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ മറ്റേ ടൈം ഒക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചാലോ മത്സരം മുറുകാൻ ഏ ആ ഒരു ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ മുഹമ്മദ് സഫാൻ എവിടെടാ മുഹമ്മദ് സഫാൻ എടാ ഉഷാറായി വെക്കടാ ഒരു പോയിന്റ് ഒരെണ്ണാണ് ആകെ ഇതുവരെ ശരിയാക്കിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി എന്തോ ചെയ്യും അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യട്ടോ മോനെ എവിടെ സഫാൻ അഹിബ ഗഫിത കൈതാ കറക്റ്റ് ചെയ്യട്ടോ സഫാൻ എവിടെടാ ആ എടാ അപ്പൊ അല്ലെ എക്സാമിന് കൈത് പോകും കേട്ടോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് പരിഹരിച്ചോളൂ കേട്ടോ ആ ഓരോന്നിലും എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്ന വെച്ചാൽ തിരുത്തി പഠിക്കും എവിടെന്നാ അവിടെ ആ പറഞ്ഞോ നേച്ചർ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നില്ലടാ നേച്ചർ ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല
നീ ഫ്രാക്ഷനിൽ എഴുതിയിട്ട് വല്ല ടീച്ചർമാരും മാർക്ക് കൊടുത്ത് എന്റെ ഭാഗ്യം കേട്ടിടേ അത് എന്റെ തലയിൽ അവന്റെ ഡിസ്മിനാക്കിക്കോ അല്ലെ അവന്റെ ബി ബൈ യു എഴുതി നിർത്തിയാൽ പോരാ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ബി ബൈ യു എഴുതി നിർത്തിയാൽ പോരെ നമ്മള് ചെയ്യാൻ പോലും പോകണ്ട അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ബൈ യു അത് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലേ നമുക്ക് അല്ലെ ഡെസ്മിനാക്കി എഴുതാം കുഴപ്പം ഇനി വലിയ പ്രശ്നമില്ലാന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നാൻ ഇപ്പൊ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ബൈ ടു എഴുതിയാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും റിസ്ക് എടുക്കണ്ട ഡെസ്മിലാക്കി കാരണം സ്കൂളിലെ പിള്ളേര് മാർക്ക് സ്കൂളിലെങ്ങാനും മാർക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് എന്ത് കാരണം പറയൂ എന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാണ് പിള്ളേര് നടക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ ട്യൂഷൻ സാർ ട്യൂഷൻ സാർ വേറെ ഇക്വേഷൻ ആണ് പഠിപ്പിച്ചത് തീർന്നോ ഏഹ് എന്ത് വേണ്ട കഴിഞ്ഞോടാ കഴിഞ്ഞല്ലേ ഇത്ര സമയം മതി സമയം മതി ഇത്ര പോരെ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സമയം എക്സ്ട്രാ വേണം ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് വേണേ കൂടുതൽ വരും വേണോ ആർക്ക് വേണ്ടല്ലോ ആർക്ക് വേണ്ടേ ആ ഓക്കെ 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 ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ തന്നേ കേട്ടോ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യും നിയമ ആൻഡ്രൈസ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഏഹ് സാർ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ചെയ്ത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചതിന്റെ ഇമേജ് ഫോം ഡീസ് അതേപോലെ ഒക്കെ എഴുതണം എന്നാണ് അതിന്റെ നേച്ചറും ഇതൊക്കെ എഴുതണം എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് അവര് നമ്മളോട് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നേച്ചർ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ അങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും അല്ല എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതിക്കോ എഴുതണം അവര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ എഴുതിയില്ലാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നേരത്താണ് കൂടുതൽ അവർ അതൊക്കെ ചോദിക്കുക കാരണം ഇമേജ് ആണല്ലോ നമുക്ക് കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി ഇമേജ് എന്താന്ന് നമുക്ക് അറിയാനടാ ക്വസ്റ്റിനിൽ അവർ ഓൾറെഡി ഇമേജ് എന്താണെന്ന് അറിയുന്ന രീതിക്കല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ അവർ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ എന്ത് ഇമേജ് ആണെന്നൊരു ഐഡിയ ക്വസ്റ്റിൽ അവർ തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ പക്ഷെ പക്ഷെ ഉണ്ട് ക്ലൂ ഉണ്ട് അല്ലേ ക്ലൂ ഉണ്ട് റീൽ ആണ് കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എപ്പോഴും അവര് റീൽ ഇമേജ് തന്നെ തരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വിർച്വൽ ഇമേജ് തരാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മളിപ്പോ പല ക്വസ്റ്റിനും പല വേർഡുകൾ കണ്ടു അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്നും അതുപോലെ അതർ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ പറയും ലെൻസിന്റെ പേര് മാത്രം പറയും നമ്മൾ ഇമേജ് ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിത്തോളണം കോൺഗ്യൂ ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇമേജ് ഏതാന്ന് അവർ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ കോൺഗ്യൂ ലെൻസിന് ഇമേജ് പറയണ്ട കഴിഞ്ഞില്ലടാ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ കിട്ടിയവര് മാത്രം സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ കിട്ടിയവര് മാത്രം ബുക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും ബുക്ക് കത്തിക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ വന്നവർ മാത്രം ബുക്ക് കാണിച്ചാൽ മതി ബാക്കി എല്ലാവരും ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്യും എല്ലാവരും ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്യണം ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്യും തിറ്റിയവർ ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്യും തിറ്റിയവർ അപ്പോ ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ പോട്ടെ 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 ബുക്ക് കാണിച്ചോ ബുക്ക് കാണിച്ചോ വൺ ബൈ ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബുക്ക് കാണിച്ചോ കേട്ടോ കാണിച്ചാൽ കണ്ടേ 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 എത്ര വരെ ഇരുപത്തെട്ട് പേര് കട്ട് ചെയ്തോ എടാ ഇനി തെറ്റിയവരുണ്ടെങ്കിൽ ഓവർ ഹാൻഡ് ചെയ്തോ തെറ്റിയവരുണ്ടെങ്കിൽ ഓവർ ഹാൻഡ് ചെയ്തോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ വൺ ബൈ ത്രീ കിട്ടിയവര് ഞാൻ നോക്കി വരട്ടെ ഞാൻ നോക്കി വരട്ടെ ബുക്ക് ആട ആൻസർ കാണുന്ന രീതിക്ക് പിടിക്കണം കേട്ടോ ആ ആ മതി ആൻസറുടെ ഒക്കെ കുഴപ്പമില്ല കാണാൻ കാണാം മാമിയുടെ കാണാൻ കുഴപ്പമില്ല ആദ്യമായിട്ടാ തലതിരിച്ചാ എഴുതുന്നത് ബുക്ക് തലതിരിച്ചാണോ എഴുതുന്നത് ബുക്ക് തലതിരിച്ചാണോ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ അത് കാരണം ഞാൻ മറ്റേ സൈഡിന്ന് എഴുതണം സാറ മറ്റേ ആദ്യം ഫ്രണ്ട് സൈഡില് മറ്റേ ഇത് മറ്റേ ആക്ടിവിറ്റി എഴുതി പറഞ്ഞു പാർവതിയുടെ വീഡിയോ ആണെന്നല്ലോ മോളെ പാർവതിയുടെ വീഡിയോ ആണെന്നല്ലോ പാർവതി
മക്കള് രണ്ട് സെക്കൻഡേ സീതാ ഫാത്തിമയുണ്ടല്ലേ സീത ഈ സീത ആൻഡ്രൈസ് ഇല്ലാത്തത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പരിഹരിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ എടാ ബുക്ക് വെച്ചോടാ ബുക്ക് വെച്ചോ ഇനി തെറ്റിയവർക്ക് കേട്ടോ ഇനി തെറ്റിയവർ ആരൊക്കെയാണ് മുഹമ്മദ് ആസാദ് ഉണ്ട് ഷിബിൻ ഉണ്ട് മറോവ ദീത്യ അഫ്ര നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ തെറ്റിയാണെന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ ഫഹ്മിദ ഫഹദ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തെറ്റിയോ ഫഹ്മിദ ഫഹദ് ശരിയാക്കോടെ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ കമ്പൈൻസ്ഡി ആണോ ഏർ ഒരുമിച്ചാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നോക്കിക്കോട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോളണേ എന്താ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ എ കോൺ ഗീവ് ലെങ്സ് ആസ് എ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് നമ്മുടെ എപ്പോഴും ഏത് വാല്യൂ എഴുതുമ്പോഴും അതിന്റെ സൈൻ നോക്കിക്കോണം പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് കാരണം കോൺ ഗീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പോസിറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് അറ്റ് വാട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഷുഡ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഫ്രം ദസ് പ്ലേസ് സോ ദാറ്റ് ദ ഇമേജ് ഫോർ ദാറ്റ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്ത് ഇമേജ് ആണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞില്ല കണ്ടോ അവര് നമ്മൾ എൽ പി കോൺഗേവ് ആണോ ആ സോറി ഗൈസ് സോറി ഗൈസ് കോൺഗേവ് ആണല്ലോ അല്ലെ മൈനസ് ആണ് മൈനസ് ആണ് കോൺഗേവ് സോറി കോൺഗേവ് ആണ് പക്ഷെ അവർ എന്ത് ഇമേജ് ആണെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ അല്ലെ പക്ഷെ അവർ കോൺഗേവ് എന്ന ഒരു വേർഡ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തോ കോൺഗേവിന് റിയൽ ഇമേജ് മാത്രമേ കോൺഗേവിന് വെർച്വൽ ഇമേജ് മാത്രമേ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ റിയൽ ഇമേജ് അതിന് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല അത് വെർച്വൽ ഇമേജ് മാത്രമേ ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ ആൻസർ ഇല്ല അപ്പൊ എന്തിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഇത് ലെൻസ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വെർച്വൽ ഇമേജ് അപ്പൊ മൈനസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും മൈനസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് യു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള യു നമ്മൾ നേരെ ഫോർമുല എടുക്കും വൺ ബൈ എഫ് ഇ സിക്കൽ ആ യു ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ യു ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അല്ലെ ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏത് മെത്തേഡ് വേണേൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആദ്യം വേണേൽ മൈനസ് വൺ ബൈ യു കണ്ടിട്ട് വൺ ബൈ യുലേക്ക് എത്താം വേണേൽ ആദ്യം മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോ ഏതാണ് എളുപ്പം ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ മൈനസ് വൺ ബൈ യു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇടുന്നതാണോ ഒന്ന് ദൈവിക്ക് രണ്ട് തവണ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണോ എളുപ്പം അതോ മൈനസ് വൺ ബൈ യു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ ഞാൻ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ തരാം രണ്ട് ഓപ്ഷൻ തരാം മൈനസ് വൺ ബൈ യു വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണോ എളുപ്പം എന്നുള്ളൊരു കൈവിക്ക് മൈനസ് വൺ ബൈ യു വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണോ എളുപ്പം എന്നുള്ളവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന എളുപ്പം എന്നുള്ളവരെ ഒന്ന് കൈവിക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഓ അതിനാണ് കൂടുതൽ എന്നാൽ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ പോയിക്കോട്ടെ ഞാൻ അത് വെച്ച് പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ബൈ യുവിനെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് പോസിറ്റീവ് ആക്കും ഈ വൺ ബൈ എഫിന് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് നെഗറ്റീവ് ആകും അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ ബൈ യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ എഫ് എന്നാണ് കേട്ടോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളം നിങ്ങൾ മിക്കവാറും എഴുതാൻ ചാൻസ് വൺ ബൈ എഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ വി എന്നാണ് കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ എഫ് അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ ബൈ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് വൺ ബൈ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വരും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് ആണ് അല്ലെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ത് വരും വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ടെൻ ഇവിടെ നടുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ഉള്ളത് നെഗറ്റീവ് അതുപോലെ അങ്ങനെ തരുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും ഇവിടെയും രണ്ട് നെഗറ്റീവ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് നെഗറ്റീവ് സൈനുകൾ അടുത്തടുത്ത് കിടന്ന മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ റൂൾ ആണ് അത് പ്ലസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും അല്ലെ രണ്ട് നമ്പറിന്റെ ഡിഫറന്റ് സൈൻ ആണ് ഈ ചെയ്യേണ്ടത് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് വലിയ നമ്പറിന്റെ സൈൻ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്ത് വരും മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ യുടെ വാല്യൂ യുടെ വാല്യൂ എത്ര വരും യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ മൈനസ് ഫൈവ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഇത് പോസിറ്റീവ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാണെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു കാരണവശാലും പോസിറ്റീവ് വരില്ല നെക്സ്റ്റ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കാണാനുള്ള ഫോമുല വി ബൈ യു ആണ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ
അങ്ങനെ സൈ മാറി പോകാൻ പാടില്ല സൈ കറക്റ്റ് ആക്കണ്ട നമ്മള് അതെ അത് നോക്കണോ കേട്ടോ മറ്റേ ആയിത്ത് ശരിയാണോ ആയിത്തോടുള്ള ശരിയാണോ ഇന്ന് ആയിത്തോടുള്ള ശരിയാണോ നോക്കണോ തെറ്റിയവർക്കിനി തിരുത്താനുള്ള അവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുവാണ് പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കട്ടെ ക്വസ്റ്റിൻ എഴുതണോട്ടോ ക്വസ്റ്റിൻ എഴുതണേ സാറേ ഇതിൽ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പറയടാ പറയടാ സാറേ 1/2 1/2 മോഡിഫൈ ചെയ്തു പോയി അവിടെ പ്ലസ് ആ മൈനസ് ആയി തന്നെ എന്ന് പറയാം എവിടെടാ സാറേ ആദ്യത്തേല് ഇപ്പ കൈനേരി ഓപ്പറേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണ്ടേ ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അഡീഷൻ ആവും ഓക്കെ ഇവിടെയോ ഇവിടെ സീറോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്ലസ് സൈൻ ആണ് പ്ലസ് സൈൻ ആണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നടത്തുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്തായിരിക്കണം അത് ആ ഓപ്പറേഷൻ തിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് റൂൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അവിടെ ചെയ്യണം അഡീഷണൽ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഡിവിഷൻ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ആ കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇതാണ് കേട്ടോ പൊസിഷൻ സൈസ് നേച്ചർ ഓഫ് ഇമേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവർ കൂടുതൽ ചോദിക്കും ആ പറഞ്ഞോ അമ്മ പറഞ്ഞു ലെൻസ് <laughs> 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 ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഹൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഞാൻ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് എന്നല്ലേ പറയാ നീളം അല്ല ഞാൻ ഇരുന്നിട്ട് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയും അതുപോലെയാണ് ഒരു ക്യാൻഡിൽ എടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പലതും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഹൈറ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലെങ്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റേഡായിരത്തിൽ എഴുതുക ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ റേഡായിരം വരച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അത് സ്കെയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതൊന്ന് ചോദിച്ച് നോക്കിയേ കേട്ടോ എങ്ങനെയാ സ്കൂളിൽ അത് എടുത്തവരുണ്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിലോ ചില സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് നേരത്തെ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് വരയ്ക്കാനാണ് അത് പറയാറ് പക്ഷെ സ്കെയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ആ വാല്യൂ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞാലോ ഏത് സ്കൂളിൽ അത് ചോദിച്ചൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യട്ടെന്ന് പറയണേ കേട്ടോ സ്കൂളിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ഓക്കെ 
ആ റേഡാഗ്രം നിങ്ങൾ വരക്കേണ്ട അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഈ പ്രോബ്ലം വരെ ചെയ്ത് നിർത്തിയാൽ മതി റേഡാഗ്രം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ാണ് <laughs> 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 അതൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ലെങ്ത് പുതിയൊരു ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുള്ളൂ ലെങ്ത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞതെന്നുള്ളൂ അതൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ലേ ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അവേ ഫ്രം ദിറ എന്ന് പറയാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കി ചെയ്യും നോക്കി ചെയ്യാം കേട്ടോ സാർ ഞാനൊന്ന് തോന്നിട്ട് പോയിട്ട് സാറിപ്പോ വരക്കണ്ടല്ലോ മറ്റേത്
എല്ലാവർക്കും മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത് കേട്ടോ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇതിന് മാർക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഒരെണ്ണില്ല <laughs> 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 ഓക്കെട്ടോ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടേണ്ടത് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ആണ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് എച്ച് ഐ എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നേച്ചർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ എച്ച് ഐ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് കിട്ടേണ്ടത് മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഇത് മൂന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർ മാത്രം ആംബുലൻസ് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി എല്ലാം എല്ലാം ഓർഹാൻഡ് ചെയ്തോ അത് പറയണ്ട നമ്മൾ സമയം കഴിഞ്ഞില്ലടാ ബാക്കി ശരിയാ ഏയ് ഇനി ഇങ്ങനെ കേട്ട് അറിയാലോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ നടക്കണെന്താ ഇത് ഇങ്ങനെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയും ഞാൻ ചെയ്തില്ല ഞാൻ അവിടെ ഞാൻ എച്ച് ഐ എഴുതി എച്ച് എഴുതിയില്ല ഇല്ല വേണ്ട ഫുൾ ശരിയാണെങ്കിൽ മാത്രം മതി ആസാദിനോടാ ചേട്ടാ ആസാദ് ആൻഡ്രൈസ് ഞാൻ ഇതിന്റെ പുറത്താ കൂട്ടോ ഏഹ് ആ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കണം കേട്ടോ ഏ ഒരാളെ നമുക്ക് ഇവിടെ താങ്ങിക്കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഉണ്ടോ ഏഹ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് കാതിൽ കടു കമ്മലിട്ടവള് പോയാൽ കടുക്കിന് ഇട്ടവള് വരും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കാം കേട്ടോ അത് ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്യാൻ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർ മാത്രം ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്താൽ മതി അതൊന്നും വിഷയമില്ലടാ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ശരിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്തോ പതിനൊന്ന് പേര് ഇതിൽ ആൻസർ കുറവ് കുറച്ച് പേർക്കാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡെസ്ബിലൊക്കെ വന്നോണ്ടായിരിക്കും എടാ അത് പറഞ്ഞുതരാടാ അത് പറഞ്ഞുതരാൻ പിന്നെ അല്ലേ ഞാനിപ്പോ കറക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത് ഇത്ര പേരാണ് കറക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് പറഞ്ഞുതരല് നടക്കൂല അത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ 
നമുക്ക് ഇവർക്കൊന്ന് പോയിന്റ് കൊടുത്തേക്കാം അല്ലെ ആമിയുടെ കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ആമിയുടെ ടെൻ പോയിന്റ് ആണ് പിന്നെ നിഗമയ്ക്ക് അല്ലെ അല്ലെ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ള ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വന്നത് പറയാം അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അവര് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഒബ്ജക്ട് ഹൈറ്റ് തന്നിട്ട് അല്ലെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് യു എപ്പോഴും നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് എഴുതാവുള്ളു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് എഫ് ആണ് അപ്പൊ ലെൻസ് ഏതാ നോക്കണം കൺവെർജിംഗ് ആണ് കോൺവെക്സ് ആണ് പ്ലസ് ആണ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഡ്രോ ദി ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ഫൈൻ ദ പൊസിഷൻ സൈസ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഫോംഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം അതിന്റെ പൊസിഷനും സൈസും നേച്ചറും എഴുതാം അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് എഴുതുക യു ബി കൊണ്ട് വൺ ബൈ വി ആണ് കാണുന്നത് അല്ലെ വൺ ബൈ വി വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു എന്നാണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ വി കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ബൈ എഫ് ഇന്ന് ഈ യൂൺ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ യൂൺ എങ്ങോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് തെറ്റി വരെ എന്റെ കൂടെ തിരുത്തി പോകോളേ ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലെ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ ആണ് നടുക്ക് പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലസ് ഇടും ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താ ടെൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ അല്ലെ രണ്ട് നമ്പർ ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും വലിയ നമ്പർ സൈൻ അപ്പൊ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും തിരിച്ചിടുമ്പോ എന്ത് വരും ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ബൈ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് മൈനസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ടു ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റി നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ സെയിം റൂൾ ആണ് ഡിവിഷൻ അപ്പൊ അന്നേരം കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയോ കേട്ടോ അന്നേരം കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആണ് എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി മതി മതി രണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല രണ്ട് എഴുതുവാണെങ്കിൽ നല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഒത്തിരി വ്യത്യാസം വരും മാഗ്നിഫിക്കേഷനിൽ രണ്ട് പ്ലേസ് എടുക്കുമ്പോ ഒരു പ്ലേസ് എടുത്ത് ചെയ്തവരാണെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു പ്ലേസ് എടുത്ത് ചെയ്തവരാണെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാം ആൻസർ എത്രയാണ് ഇല്ല ആ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ സിക്സ് സിക്സിനെ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മേളിൽ താഴെ ഒന്ന് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ പോവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇനി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇത് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഏകദേശം എത്ര വരുമായിരിക്കും ഒരു ഫോർ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഫൈവ് സിക്സ് വന്നാലോ നോക്കാം ഓക്കെ സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എത്ര വരും ടെൻ തൗസൻഡ് വരും അല്ലെ ഫൈവ് ആയാൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും സിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഫൈവ് വരാനാണ് ചാൻസ് അല്ല സിക്സ് വരാനാണ് ചാൻസ് അപ്പൊ സിക്സ് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ സിക്സ് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോ സീറോ സീറോ തേർട്ടി ട്വൽവ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ ഒരു അല്ലെ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് വൺ തൗസൻഡ് അല്ല സോറി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അല്ലടാ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സോറി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് വരും ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുവാണ് അല്ലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും റിമൈൻഡർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെ കാരണം സെയിം ഡിജിറ്റ് ആണ് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് അവിടെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്
ആ ഓക്കെ ആ ഞാൻ ഇരുപത്തയ്യായിരം വെച്ചാൽ നോക്കി ആ കുഴപ്പമില്ല വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന് പറയും പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് കേട്ടോ നമ്മൾ ആ റൗണ്ട് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോഴാണ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ആവുക ഇതങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും കേട്ടോ ഐറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സിന് കേട്ടോ എത്ര കിട്ടുന്നത് ത്രീ ഫൈവ് അല്ലേ ഞാൻ ഇതിൽ ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ മതി ശരിയാണ് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം സെവൻ ഇന്റു ഫൈവ് അല്ലേ ത്രീ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് ഐറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് എടാ ഐറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് എന്തായാലും മൈനസ് അല്ലേ ഇത് റിയൽ ഇമേജ് അല്ലേടാ റിയൽ ഇമേജ് അല്ലേ മൈനസ് അല്ലേ വരോട് ഡൗട്ടിലോർക്ക് നിൽക്കാൻ അല്ലാത്തവർക്ക് ലെഫ്റ്റ് ആവട്ടോ താങ്ക് യു സാർ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ